Em janeiro, a tradicional família Folhas de Curitiba está fazendo apresentações em espaços públicos da capital. Uma forma divertida de mostrar a importância dos cuidados com o meio ambiente para as crianças. O Museu da Vida, em Curitiba, foi um dos locais selecionados para receber uma das apresentações da família Folhas durante o período de férias escolares. O espaço cultural, interativo e de produção de saberes foi criado em 2014. Oferece opções para brincadeiras e exposições que contam a história dos mais de 30 anos da Pastoral da Criança, fundada por Zilda Arnes. O Museu da Vida ele conta com oito exposições, todas interativas, tá? então é um museu diferente dos demais. Aqui tudo pode ser explorado, pode ser tocado. O Museu da Vida ele traz um pouco da trajetória da Pastoral da Criança e da doutora Zilda Arnes. Então tem muita brincadeira, muito assunto que pode ser tratado de uma maneira bem legal. A Maria Fernanda traz a filha Diana com frequência ao museu. O espaço aqui é bem gostoso, tem a área verde, tem a parte das exposições, aqui assim... A fonte para eles brincarem, ela adora vir aqui, fala que vai vir no Museu da Vida, ela fica super feliz. Hoje o passeio no Museu da Vida ganhou um incentivo a mais, a presença da família Folhas. Nós trazemos junto com a família Folhas todos os assuntos relacionados à sustentabilidade. Separação adequada do lixo, encaminhamento correto, as mudanças climáticas, trabalho a composteira, de todos os assuntos relacionados à questão da conservação do meio ambiente. Normalmente, o grupo de bonecos faz apresentações nas escolas para levar a educação ambiental, dicas sobre sustentabilidade e destinação correta do lixo. Mas neste período de férias escolares, o contato com a criançada tem sido em espaços públicos. E quando o seu folha, a vovó, a dona Fofô, a Fofis, o Fifo, o Fefo e a Flora entram em cena com o mascote Folheco, é uma festa só. As amigas Cecília e Beatriz, de 7 anos, além de se divertirem nos espaços do museu, aprenderam um pouco mais sobre os cuidados com o meio ambiente. Ele falou que não pode jogar óleo, nem, não pode jogar na pia, nem no esgoto. E agora você vai ficar cuidando lá na sua casa? Aham. Uhum. Muita coisa legal, nos ensina bastante. O que, por exemplo? A não jogar lixo no rio, a não jogar lixo na floresta. A família Folhas ainda vai se apresentar no bosque Renhard Mac, dias 21 e 22 de janeiro, e depois no Parque Tanguá, de 26 a 29 de janeiro, sempre a partir das 3 horas da tarde.